Hi friends, welcome to Nice Kitchen. In the number of recipe, what are the pattern of the Biryani? The recipe is a very good thing. The number of 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 the the number of 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 the the so, this is a very good one. This is a very taste. If you are not subscribed to the channel, subscribe to the channel. Channel subscribe in the code and the top of the bell icon and good in video. Our bell icon and good in the Vetchal Mathrame Ulu video, YouTube break upload to Chayamba the Nathanaka notification the Vikulo. Upon bell icon, press in the Kayam, I am Marna Povera. Upon the Maka and the Cooker Biryani Thayarakanana Noka. Thyroids in the I will put the water in the water. I will Now, we will put the pattern the same way. Now, we will put the pattern in the same way. Now, we will put the pattern in the same way. Now, we will Sawalnya now, <laughs> This is the same thing. 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 This is the same This is the same thing. This is the same thing. This is the same 
നമുക്ക് ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി നിൽക്കണം കാരണം ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളിനെ അരിയിട്ട് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അരിയും കൂടിയും വേകുമ്പം ഉണ്ടാകേണ്ട ഉപ്പും കൂടിയും നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഈ ഇറച്ചിയുടെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നോളൂ അന്നേരം നമുക്ക് ഇനി ഇത് അതിന് ഇതിന് വേവാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെയിറ്റ് ഇടാം ഒരാവി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഇടണം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ബിരിയാണിയുടെ അരി കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരാവി വരാനുള്ള സമയമായി വരുന്നുണ്ട് ഒരാവി വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളത് തീ സിമ്മിലേക്ക് ഇടണം സിമ്മിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇപ്പം ഇവിടെ ആവി നല്ലപോലെ വന്നു ഇനി നമുക്ക് സിമ്മിലേക്ക് ഇടാം ഇനി ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയം നമുക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് നേരിയരി നല്ലപോലെ കഴുകി വാരി എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇറച്ചിയുടെ ആവി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അരി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരിയരി ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി അരി അരിപ്പയിലേക്ക് വെള്ളം പോകാനായിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പിന് ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇറച്ചിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് വെള്ളം എത്ര ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവി പോകാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയുടെ ആവി നല്ലതുപോലെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒട്ടും നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചില്ല എന്നാൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ആയി ഇറച്ചി നമുക്ക് വെന്തോന്ന് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഇറച്ചി ഒന്ന് വെന്ത് വേകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് വെയിറ്റ് ഇടാം ഒരാവി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറച്ചി വെന്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറിട്ട് ആക്കുമ്പോഴും അതങ്ങ് വേവാതെ തന്നെ ഇരിക്കും ചോറിട്ട് ഒരുപാട് വേവില്ല നേരിയരി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാവി നല്ലതുപോലെ വരുമ്പം ഓഫ് ചെയ്തിടാം അതിന് ശേഷം ആവി പോയിട്ട് നമുക്ക് ചോറിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇറച്ചി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി വേവാൻ വെച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ചോറ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കുറച്ച് സവോളയും നട്ട്സും കിസ്മിസും നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് കോരിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ നമുക്ക് മുക്കിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവോള നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവി നല്ലപോലെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇറച്ചി നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റൗവിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അരി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി
അത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കണ്ട നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് മിച്ചം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കി ആ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ച മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളവും നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ചുപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു കുറച്ചുപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെയിറ്റ് ഇടാം ഇതിപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഒരു ആവി വരുമ്പം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരാവി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവി പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ബിരിയാണി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് രണ്ടാ വെള്ളം എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പറ്റി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളോ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ബീഫ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവ